الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد احمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه التنزيل الفرقانه المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزله شفاء وقال ايضا صلى الله عليه وسلم من تشبه بسبع ثمرات اجود لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر او كما قال عليه الصلاه والسلام அலவற்ற அருளாலனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய இல்லாமல்ல அல்லாஹ் குஸ்பானஹு வதாலா அவனுக்கு அனைத்து புகழும் உரித்தாக அலமதுல்லா சலாத்தனும் கருணையும் சலவாத்தனும் வீடேற்றமும் சத்திய திருத்துவதர் சன்மார்க்க போதகர் சர்தாலையாளர் என் உயிரிலும் மேலான முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதிலும் அன்னாருடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அடிச்சோடுகளாக எடுத்து நடந்த உத்தம சுஹாபாக்கள் தாபியங்கள் தபோ தாபியங்கள் கயாமத்துடைய நாள் வருகின்ற வரைக்கும் வரக்கூடிய மோமினான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்கள் மீதிலும் அல்லாஹினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாவதாக அலமதுல்லா பிரதமிக்க ஜுமாவுடைய கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய மாளிகையில் வந்து அமர்ந்திருக்கும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே என் அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரிகளே எல்லா நிலைமைகளிலையும் அல்லாஹு ரபுலாலமீன் எவை முதல் <laughs> ஒவ்வொரு காலமும் ஒவ்வொரு நேரமும் மனிதர்களுக்கு அவனை ஞாபகமூட்டுவதற்காக வேண்டி படைத்தவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை மக்கள் விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் பல்வேறு வகையான சோதனைகளை மனிதர்கள் தவறுகள் செய்யும் பொழுதே மனிதன் பாவத்தின் பக்கம் தன்னுடைய பாதைகளை இட்டு செல்லும் பொழுதே அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு நேர்வெளியை காட்டுவதற்காக வேண்டி படைத்தவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை அல்லாஹ் நிரூபிப்பதற்காக வேண்டி மனிதர்கள் மறதி மனிதர்கள் மடத்தனமாக செயல்படும் பொழுது அல்லாஹு தாலா மக்களுக்கு ஞாபகம் ஊட்டுகிறான் அவனால் அனுப்பக்கூடிய சில சோதனைகளின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா சில சோதனைகளை அனுப்பி சில கஷ்டங்களை உணர வைத்து அல்லாஹுவை அல்லாஹ் ஞாபகம் ஊட்டிக் கொண்டிருக்கிறான் அன்பிக்குரியவர்களே அல்லாஹுவை ஞாபகம் ஊட்டக்கூடிய செயல்களில் தற்காலத்தில் நாம் காணக்கூடிய ஒன்றுதான் கொரோனா வைரசினுடைய மிகப்பெரிய இரண்டாவது கட்டம் எங்களை அதை ஊடுருவி வெளிப்பாடு <laughs> நான் <laughs> ஒரு 
சென்றால் அன்பானவர்களே அல்லாஹு நேடியார்களே இது அல்லாஹு தாலா மனித சமூகத்தின் மீதே இந்த மனித உம்மத்தின் மீதே அல்லாஹ் வைத்த மிகப்பெரிய ஒரு கருணையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு சோதனைகள் வருகிறதே அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்கிறான் உங்களுக்கு உங்களுடைய கரங்களினால் தேடிக்கொண்டவைகள் நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய கரங்களை நீங்கள் அழிவிலே போட்டுக் கொள்ள வேண்டாம் உங்களுடைய கரங்களின் மூலமாக பாவ செயல்களை செய்து அதற்குரிய சோதனைகளை நீங்கள் உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டாம் அன்பாந்தவர்களே அல்லாஹு நடியார்களே ஒரு செல்வந்தர் இருக்கிறார் மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர் இவரத்தில் ஏராளமான சொத்துக்கள் இருக்கிறது இவருக்குரிய செலவழித்துக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த வழியில் சொன்ன பிரகாரம் செலவழிக்கவில்லை அல்லாஹுக்காக வேண்டி சுஜூது செய்யவில்லை அதன் மாற்றமான நிலைமைகளை அல்லாஹ் உண்டாக்குகிறான் ஒரு காலம் இருந்தது ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த கொரோனாவுடைய நேரத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோம் கொஞ்ச பேர் சரி இந்த இடத்திலே மஸ்ஜிதுகளிலே ஒரு ஐம்பது வீதமானவர்கள் ஐம்பது வீதமானவர்கள் தொடக்கூடிய மஸ்ஜித் ஐநூறு வீதமானவர்கள் எத்தனையோ மக்கள் ஆயிரம் பேர் வரக்கூடிய மஸ்ஜிதுகளில் பெரும் பெரும் மஸ்ஜிதுகளில் ஒரு ஐம்பது வீ பேர் தான் வரலாம் என்பதை எங்களுடைய அரசாங்கம் எங்களுக்கு முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் இதே போல சிறிய பள்ளிகளாக இருந்தால் ஒரு இருபத்தி ஐந்து பேர் மாத்திரம் ஜுமாவுக்கு கலந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் என்ன காரணம் அன்பாதவர்களே என்ன காரணம் எங்களுடைய தொழுகைகளுடைய விடயங்களில் நாங்கள் கடும் பொடுபோக்காக இருக்கிறோம் ரப்புடைய விடயங்களில் பொடுபோக்காக இருக்கிறோம் அன்பாந்தவர்களே பைத்துள் முக்கத்தஸ் இருந்தது அன்பாந்தவர்களே பெரும் பெரும் மஸ்ஜிதுகள் இந்த 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 உலகத்துடைய வரலாறுகள் முன்னால முன்னோர்களுடைய வரலாறுகளில் இருக்கிறதே அன்பாந்தவர்களே நடந்த விடயம் என்ன தெரியுமா நடந்த விடயம் என்ன தெரியுமா மஸ்ஜிதுக்கு உள்ளால மஸ்ஜிதுக்குள்ளால நடக்கக்கூடிய அமல்கள் எப்பொழுது தடைபடுமோ எப்பொழுது மஸ்ஜிதுக்கு செய்ய வேண்டிய ஹக்குகள் மஸ்ஜிதுடைய உரிமைகள் அங்கே பாலாக்கப்படும் பொழுது அன்பாதவர்களை அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் அல்லாஹ் எங்களுடைய கைகளில் இருந்து மஸ்ஜிதுகளை கலட்டி விடுவான் இந்த நாட்டில் நூற்றுக்கும் அதிகமான மஸ்ஜிதுகள் நூற்றுக்கும் அதிகமான மஸ்ஜிதுகள் இந்த நாட்டில் அந்நியவர்களுடைய எங்களுடைய கைகளில் இருந்து நலிவி விடப்பட்டிருக்கிறது அடிப்படை காரணம் எங்களுடைய அபாதத்துக்கள் நடக்கின்ற இடங்கள் அவைகள் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது பூட்டப்பட்டிருக்கிறது அண்மை காலத்தில் ஒருவர் ஒரு ஒரு இன்டர்நெட்டின் ஊடாக பேசி போடுகிறார் ஒரு வாட்ஸ்அப்பின் ஊடாக ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் ஒரு ஆலிம் ஒரு மஸ்ஜித் என்ன செய்யப்பட போகிறது அந்த பக்கத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் அந்த மஸ்ஜிதுக்குள்ள குடியேறி அந்த மஸ்ஜிதே இல்லாமல் அக்க பார்க்கிறார்கள் மஸ்ஜிதே இல்லாமல் அக்க பார்க்கிறார்கள் எத்தனையோ பல வருஷ காலங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட மஸ்ஜித் சிக்கல் அன்பாதவர்களே என்ன காரணம் என்ன காரணம் நாம் இவைகளை விளங்குவது கிடையாது ரப்புடைய பயம் கிடையாது அல்லாஹுடைய அச்சம் உள்ளத்திலே ஊடுருவு இருக்கும் என்று இருந்தால் அல்லாஹுடைய பயம் இருக்கும் என்று இருந்தால் அன்பாதவர்களே அல்லாஹ் எங்களை அனைத்து விதங்களிலிருந்து பாதுகாப்பான் அனைத்து விதங்களிலிருந்து பாதுகாப்பான் இந்த கொரோனா நோய் வந்த நேரத்தில் எங்களிடத்தில் என்ன சொன்னார்கள் முகக்கவசம் அணியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் மஸ்ஜிதுக்கு வரும் பொழுதே நாங்கள் முசல்லாவுடன் வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் எத்தனை நபர்கள் இவைகளில் கட்டுப்படுகிறோம் சுகாதார அமைச்சின் ஊடாக இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தின் ஊடாக இவர்கள் காட்டுகின்ற அந்த வழிமுறைகளில் எத்தனை மக்கள்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள் இந்த பாதைகளை செல்லும் பொழுது ஒரு ஆமையால் பிடிபட்டு விட்டால் ஒரு போலீசால் பிடிபட்டு விட்டால் இந்த போலீசுக்கு 
பயப்படுகிறோம் இந்த ஆவிக்கு பயப்படுகிறோம் அன்பாந்தவர்களே இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டங்கள் அதுவும் மார்க்கத்துடன் சேர்ந்ததாக இருக்கிறதே அவைகளை தட்டி கழிக்க முடியாது இதென்ன குருவான ஹதீதா என்று கேட்டுவிட முடியாது அன்பாந்தவர்களே அதுவும் எங்களுடைய நலனை கருதி எங்களுக்காக வேண்டி சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நசீகத்துகள் புத்திமதிகளாக இருக்கிறது மஸ்ஜிதிலே வாசிக்கப்படுகிறது பள்ளிகளில் ஒளிபரிக்கின் ஊடாக சொல்லப்படுகிறது பாதைகளில் செல்லும் பொழுது இப்படி செல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு தள்ளி இறிங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது என்பாந்தவர்களே இவைகள் எல்லாம் எங்களுடைய இஸ்லாத்துடைய பார்வையில் எடுத்து நோக்கும் பொழுதே இஸ்லாத்துடைய பார்வையில் நாம் ஒரு கண் செலுத்தி பார்க்கும் பொழுதே இதெல்லாம் சஹாபாக்களுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அசரத் அலி அலி அல்லாஹுடைய ஆட்சி காலம் அவர்களுடைய சிஃபீனுண்ட யுத்தத்துக்கு பின்னாலுடைய யுத்தத்துக்கு பின்னால கண்டுபிடித்தவுடனே செய்ய வேண்டிய வேலை அவர்கள் தனிமை அடைவது தனிமையாக இருப்பது இந்த நோய் உள்ளவர்கள் நோய் இல்லாத அவர்களை விட்டோம் அவர்கள் தனியாக ஆகுவது இன்றைக்கு நாங்கள் சொல்றோம் லாக்டவுன் பண்ணிருக்கிறார்கள் என்பதாக இன்றைக்கு பதினாலு நாள் அடைக்கப்பட்டிருக்கு என்பதாக சொல்லுகிறோமே அன்பானவர்களே இதைத்தான் அந்த சஹாபாக்களும் அந்த சஹாபாக்களும் செய்து காட்டினார்கள் அந்த சஹாபாக்களும் செய்து காட்டினார்கள் தனிமையாக ஒரு மலையுடைய உச்சியிலே வைத்து ஒதுங்கிக் கொள்கின்றார்கள் அதன் காரணமாக நோய் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த மக்களுடைய நோய்கள் நோய் இல்லாத மக்களுக்கு பரவுவதிலிருந்து அதை லேசான முறையில் அந்த நோய் அந்த மக்களை விட்டும் செல்வதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது ஆனால் அன்பானவர்களே நாங்கள் மிக முக்கியமான விடயம் இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் வழிபட வேண்டும் இந்த சுகாதார அமைச்சின் ஊடாக எங்களை காட்டுகின்ற வழிகள் எல்லாம் அவைகள் எங்களுக்கு அநியாயமாக சொல்லப்பட்டவைகள் அல்ல எங்களுக்கு நேரான ஒரு வழியை காட்டுகிறார்கள் இந்த நோய் பரவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய ஊர்களை பாதுகாத்திருக்கிறான் நேற்றைய முந்தினாளுடைய செய்திகளில் சுமார் இருபத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களில் இந்த நோய் வந்ததாக அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே அன்பானவர்களே இவைகள் எல்லாம் எங்களுடைய ஊருக்கு வரலையே எங்களுக்கு நடக்கலையே எங்களுக்கு நடந்த என்ன என்று நாங்கள் எல்லாரும் அதை உதாசீனமாக இருந்து விடாமல் அன்பானவர்களே இஸ்லாம் காட்டுகின்ற முறை பிரகாரம் இந்த கொரோனா வைரஸில் இருந்து நாம் எவ்வாறு விடுபடலாம் இவைகளுக்காக வேண்டி என்ன செய்யலாம் இந்த நேரம் இந்த நேரம் என்னுடைய ரப்பை வணங்கலாம் இந்த நேரத்தில் நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கலாம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக உட்கார்ந்து நாங்கள் இவைகளை சிந்திக்காத வரையில் அல்லாஹு தாலா சோதனைகளை எங்களை விட்டு நீக்க மாட்டான் எனவே அன்பானவர்களே அல்லாஹுடையார்களே அல்லாஹுடைய ஒரு சோதனை எங்களுக்கு வருகிறது என்றிருந்தால் நாங்கள் அல்லாவின் பக்கம் மக்கள் மீள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹு தால இந்த நோய்களை தருகிறான் நோய்கள் வரும் பொழுது என்னென்ன செய்ய வேண்டும் எல்லாம் ஹசரத் செல்ல அல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இங்கே அழகான முறையில் காட்டி தந்திருக்கிறார்கள் சொன்னாங்க உலகத்துக்கு ஒரு நோயை இறக்குவதாக இருந்தால் ஒரு நோயை இறக்குவதாக இருந்தால் அந்த நோய்க்குரிய மருந்தை வைத்து தான் அல்லாஹு தாலா இறக்குகிறான் என்பதாக அல்லாஹ் ஹசரத் செல்ல அல்லாஹு அலிசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் <laughs> மருந்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பதுதான் அங்கே அடிப்படையாக இருக்கின்றது விளக்கம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்று திசைகளை நாங்கள் திருப்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது அல்லாவுடைய பக்கம் முன்னோக்குவோம் என்னுடைய ரப்பு எனக்கு பொருத்தமானவன் என்னுடைய ரப்பை தவிர யாரும் எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது எப்படி செய்தாலும் என்ன போட்டாலும் நடந்தாலும் என்ன செஞ்சு கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த நோய் எதற்கு வர முடியும் என்றிருந்தால் இறைவனுடைய நாட்டம் இருந்தால் எனக்கு வர முடியும் ஆனாலும் நாங்கள் இறைவனுடைய நாட்டம் இருக்கிறது என்பதை விளங்கி இருந்தும் கூட அதற்காக வேண்டொருவர் கிணத்துக்குள்ளால் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முடியாது 
இறையுடைய நாட்கள் தான் என்று சொல்லி தன்னுடைய உயிரை அவரை மாய்த்துக் கொள்ள முடியாது ஆனால் அன்பாதவர்களே அல்லா நாடினால் எங்களுக்கு இந்த நோய் வர முடியும் அதனாலதான் இந்த நோய் எங்களுக்கு வருவதற்கு முன்னால இந்த நோய் எங்களை அடைவதற்கு முன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய இந்த சுகாதார அமைச்சின் ஊடாக எங்களுக்கு காட்டப்படுகின்ற வழிமுறைகள் எங்களுக்கு காட்டப்படுகின்ற சட்ட திட்டங்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது நாங்கள் அன்பாதவர்களே இன்றைய கூட சென்ற வாரங்களில் கூட என்ன செய்தார்கள் சிஐடி மூலமாக ஒவ்வொரு மசீதுகளும் கண்காணிக்கப்பட்டது ஆனால் எத்தனை நபர்கள் இந்த சுகாதார அமைச்சு சொல்லக்கூடிய இந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு வழிபட்டிருக்கிறோம் அல்லா பாதுகாக்கணும் அன்பாதவர்களே எங்களுக்கு நடக்க இல்லை என்பதை நாங்கள் சொல்லிவிட முடியாது ஒருவர் பாதிக்கப்படுவதனால் ஒருவர் இந்த நோய்க்கு ஆளாக்கப்படுவதனால் அந்த ஊருக்கே ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலைமை உண்டாகுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த குடும்பத்துக்கே ஒரு கஷ்டமான நிலைமை உண்டாவதை பார்க்கிறோம் என்றிருந்தால் அன்பாதவர்களே எங்களினால் ஒரு மனிதனுக்கு அநியாயம் நடந்துவிடக் கூடாது எங்களுடைய செயல்களின் ஊடாக இன்னொரு மனிதன் நொந்துவிடக் கூடாது எங்களுடைய செயல்களின் ஊடாக இன்னொரு மனிதன் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பாதவர்களே எனவேதான் இஸ்லாம் அழகான ஒரு வழிகாட்டலை எங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறது குர்வானிலே அல்லாஹு தாலா இந்த நோய்களுக்கு மருத்துவத்தை அல்லா வைத்திருக்கிறான் சூரத்துல் ஃபாத்திகாவில் அனைத்து நோய்களுக்கும் மருந்து இருக்கிறது என்பதாக சொல்லு அலை வல்லம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் எத்தனை நபர்களுக்கு இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திகாவில் நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்கிறது சொல்லு அல்லாஹ் அலை வல்லம் அவர்கள் ஹதீதுகளிலே நோய்களுக்குரிய அந்த துவாக்களை சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் நோயுடைய சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு நோயாளியை பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஹசரத் சொல்லு அல்லாஹ் அலை வல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் காய்ச்சலா காய்ச்சலாக இருக்கும் பொழுது ஹசரத் ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்தார்கள் வந்து வந்து நபியவர்களுக்கு ஒரு துவாவை ஓதி ஊதினார்கள் பிஸ்மில்லாஹி உருகீக்க மிங்குல் செய்ய ஒதீக்க உமின் ஷர்ரி குல்லி ஐனின் அவ ஹாசிதின் அல்லாஹு யஷ்பீக் என்ற இந்த துவாவை சொல்லு அல்லாஹ் அலை வல்லம் அவர்கள் மீது ஓதி ஊதினார்கள் என்ற வரலாறுகளை எல்லாம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்றிருந்தால் அன்பானவர்களே ஒரு நோயாளியாக இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லாம் இஸ்லாம் அழகான ஒரு வழிகாட்டலை சொல்லி இருக்கிறது எனவே தான் அன்பானவர்களே மே முக்கியமான ஒரு காலம் மே முக்கியமான ஒரு நிலைமைகளில் நாங்கள் எல்லாரும் எல்லோரும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலைமைகளை விளங்கி அறிந்து எனக்கு வரலை என்பதை நாங்கள் விட்டுவிட்டு எங்களுக்கு வரலாம் என்பதை உணர்ந்து எனக்கு வரலையே என்பதை நாங்கள் அந்த சிந்தனையை விட்டுவிட்டு எனக்கும் வரலாம் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு வரலாம் ஒரு ஒருத்தர் இந்த ஒரு ஊரில் பிடிபட்டு விட்டால் முழு ஊரும் லொக்டவுன் ஆக்கப்படுமே என்ற இந்த விடயங்களை சிந்தனைகளை கொண்டு வந்து இந்த நாட்டில் எங்களுடைய சுகாதார அமைச்சின் ஊடாக எங்களுடைய மசீதுடைய நிர்வாகத்தின் ஊடாக எங்கள் அகில ஜம்மியத்து உலமாவின் ஊடாக என்னென்ன வழிகாட்டல்கள் எங்களுக்கு காட்டப்படுகிறதோ அத்துணை வழிகாட்டல்களையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்துடைக்க வேண்டும் பாதைகளை செல்வதாக இருந்தால் கவசம் அணிந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு ஒவ்வொருத்தரும் நடக்க வேண்டும் எல்லாம் எவ்வளவு அழகான முறையில் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் எவ்வாறு இருக்கு என்பதை எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லிருக்கிறதோ அன்பானவர்களே அந்த முறைப்படி எங்களுடைய நிலைமைகளை நாங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அல்லாஹு தாலா இந்த வைரஸில் இருந்து எங்களை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு காரணமாக ஒரு காரண கருத்தாவாக அமையும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது எனவே தான் அன்பானவர்களே அல்லாஹுடைய மனிதர்களுக்கு இறங்குகிறது என்றிருந்தால் அது அடிப்படை காரணம் என்ன தெரியுமா அடிப்படை காரணம் என்ன தெரியுமா தம்முடைய திசையை விட்டும் மாறி வேறொரு திசையில் நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் பாவங்கள் நிறைந்து மலிந்து பாவங்கள் ஒரு காலம் இருந்தது மறைந்து மலி மறைந்து மறைமுகமாக செய்யக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது பஜாருக்கு வந்திருக்கிறது ரோட்டுக்கு வந்திருக்கிறது வீதியிலே பாவம் நடக்கிறது பகிரங்கமாக பாவம் நடக்கிறது அன்பானவர்களை அல்லா பாதுகாக்கணும் சொல்லு அல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் கடைசி ஒரு காலம் வரும் கடைசி ஒரு காலம் வரும் இந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் பாதைகளில் விபச்சாரம் நடக்கும் பாதைகளில் ரோட்டில் விபச்சாரம் நடக்கும் சொன்னாங்க சொல்லு அல்லாஹ் செல்லம் ஒரு மனிதர் போவார் சொல்லுவார் என்று தெரியுமா இந்த விபச்சாரத்தை போய் கொஞ்சம் ஒரு ஓரமாகி செங்க என்று சொல்லக்கூடியவர் ஓரமாகி ஒரு ஓரமாகி செய்ய கொஞ்சம் மறைமுகமாக செங்க என்று செல்லக்கூடிய மனிதர் அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் உங்களிலே அபூபக்கர் உமர் இருப்பதை போல் என்று சொன்னார்கள் சொல்ல அல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அன்பானவர்களே இந்த அளவுக்கு நிலைமை இருக்கிறது கைகளிலே விபச்சாரம் கைகளை பார்த்து கொண்டு விபச்சார படங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ளால் விபச்சாரம் அன்பானவர்களை அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் கணவன் இல்லாத நேரத்தில் மனைவி தவறுகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் உம்மாவும் வாப்பாவும் பார்க்க இல்லையண்டா பிள்ளைகள் தவறுகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் இல்லை என்றிருந்தால் வாப்பா 
அப்பா அம்மா தவறு செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் எங்களுடைய இந்த பாவங்கள் விடுபட வேண்டும் இது ஒரு சோதனை சோதனையுடைய காலம் அன்பானவர்களே இதற்கு அடிப்படையாக அடிப்படை கட்டமாக நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இஸ்தார் செய்வோம் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு இரவனுடைய கடைசியிலையும் தஹஜதுடைய நேரத்தில் அல்லாஹ் கேட்கிறான் என்னிடத்தில் கேட்கக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லையா நான் அவர்களுக்கு கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னிடத்தில் செய்யக்கூடியவர்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லையா நான் அவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு வழங்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் அன்பானவர்களே ஹசரத் ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் அலி அல்லாஹான் அவர்கள் சாலபாபின் அப்துல் ரஹ்மான் என்று செல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி இளம் வயதுடைய ஒரு சஹாபியுடைய வரலாறுகள் நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாக இருக்கிறது இந்த சஹாபியுடைய ஒரு 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 பார்வை படுகிறது நபி அவர்கள் ஒரு வேலைக்காக வேண்டி அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இவருடைய வேலை என்ன தெரியுமா நபியுடைய வகையை சத்தம் போட்டு அறிவிக்கக்கூடியவர் எப்படி இன்றைக்கு பாங்கு சொல்லி பாங்கு சத்தம் போட்டு சொல்லுகிறாரோ இதே போல ஒரு அறிவிப்பை சத்தம் போட்டு சொல்லக்கூடியவர்களில் ஒரு சஹாபி தான் அப்துல் ரஹ்மான் சொல்லக்கூடிய சஹாபி அன்பானவர்கள் நபி அவர்கள் ஒரு ஹிதுமத்துக்காக அனுப்பி வைக்கிறார்கள் ஒரு வேலைக்காக அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே சாலபா இபின் அப்துல் ரஹ்மான் அலி அல்லாவர்கள் பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் போகும் பொழுது ஒரு வீட்டிலே ஒரு பெண் குளித்து கொண்டிருக்கிறாள் குளித்து கொண்டிருக்கிறாள் இந்த நேரத்திலே அவளுடைய வீட்டினுடைய திரை கொஞ்சம் விலகி பார்வை படுகிறது பார்வை படுகிறது சாலபா அலி அல்லாஹான் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா பார்வையை திருப்பி கொண்டார்கள் பார்வை பட்டவுடன் திருப்பி கொண்டார்கள் இப்பொழுது உள்ளம் சொல்கிறது நான் தவறு செய்து என்பதாக இதை உணர்ந்தார்கள் உணர்ந்தார்கள் இந்த தவறை உணர்ந்து மீண்டு தூரமாக சென்று விட்டார்கள் இப்பொழுது சொல்லுள்ள செல்லுமர்கள் எங்கள் சாலபாய் அப்துல் ரஹ்மானை காணவில்லை என்று தேட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அசத் அலி அலி அல்லாவனர்கள் உமர் அலி அல்லா ரெண்டு சஹாபாக்களையும் அனுப்பி தேடுமாறு அவர்களை பணிக்கிறார்கள் தேடி தேடி பார்க்கும் பொழுது காணவில்லை வந்து சொன்னார்கள் யார் சொல்லுள்ளா சாலபாவை காணவில்லை யார் சொல்லுள்ளா சொல்லும் பொழுதே அவர்கள் இன்னும் தேடுமாறு சொன்னார்கள் ஒரு நீண்ட தூரத்துக்கு பின்னால ஒரு மலையடி வாரத்தில் ஒரு சிறுவன் ஒரு சிறுவன் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்னவென்று தெரியாது என்ன விடயம் சொன்னார்கள் எந்த ஒரு பார்வை ஒரு அந்நிய பெண்ணின் மீது வேணும் என்று பார்க்க இல்லை தவறுதலாக பார்த்த பார்வை அந்த பார்வைப்பட்டுத்தே எந்த கவலையில் தான் நான் இருக்கிறேன் நபிக்கு அல்லாஹ் வகை அறிவிச்சிருக்கேலும் சொல்ல அல்லாஹ் இந்த நேரம் என்ன என்னுடன் கோபமாக இருக்கேலும் என்று சொன்ன நேரத்தில் சொன்னார்கள் உங்களை சொல்ல அல்லாஹ் செல்லம் கூட்டி வர சொல்லியிருக்கிறார்கள் சொன்னாங்க இல்லை எனக்கு வர முடியாது என்று சொன்ன நேரம் ரெண்டு பேரும் தூக்கி கொண்டு போய் சிறிய வாலிபர் சஹாபி தூக்கி கொண்டு சென்று விட்டார்கள் சொல்லும் பொழுதே இடைவழியிலே சொன்னார்கள் என்ன கொஞ்சம் வந்தார்கள் வேகமாக வீட்டுக்கு வந்தார்கள் வந்து அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுடைய தலையை தூக்கி தன்னுடைய மடியிலே வைத்துக் கொள்கிறார்கள் மடியிலே வைத்துக் கொள்கிறார்கள் கேட்கிறார்கள் உடம்பில் <laughs> ஊருவதை போன்று இருக்கிறது ஏதோ வரு ஏதோ ஏதோ ஊறி கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் சொன்னாங்க சொல்லலா செல்லும் சாலபா இது உங்களுடைய கடைசி நேரம் சக்கராத்துடைய நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் கலிமாவை ஞாபகம் ஊட்டினார்கள் கலிமா சொன்னார்கள் ரூஹ் வாங்கப்படுகிறது சொல்லல்லா செல்லும் அவர்கள் அடுத்தவர்களாக துவா செய்த வரலாறுகள் இருக்கிறது அன்பானவர்களே எந்த அளவுக்கு நடந்தது என்று சொன்னால் ஒரு பார்வை அந்நிய பெண்ணின் மீது தவறுதலாக பட்டதின் காரணமாக ஆனால் இன்றைக்கு நாம் எங்களுடைய பார்வை 
பறவைகள் எல்லாம் எங்கே இருக்கிறது நாங்கள் வீதிகளில் சென்று ஒரு பெண்ணை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் இப்பொழுது கிடையாது ஏனென்றால் எங்களுடைய கைக்குள்ளால் இருந்தே அழகான முறையில் பார்க்கலாம் என்பானவர்களே இந்த நிலைமையிலேயும் அவ்வாவை பயப்படக்கூடிய அடியார்கள் உருவாக வேண்டும் இந்த பாவங்கள் எங்களுக்கு சுருக்கி தரப்பட்டும் இந்த நிலைமையில் நாம் அல்லாஹை பயப்படுவோம் என்றிருந்தால் அல்லா பாதுகாக்கணும் இதே நிலைமைகளில் ரூஹல் வாங்கப்படாமல் எங்களுடைய உயிர்கள் கைப்பற்றப்படாமல் அன்பானவர்களே நாங்கள் இஸ்தஃபா செய்தவர்களாக தௌபா செய்தவர்களாக ஒரு பதினாறு சில ரிவாயத்துக்கள் பதிமூன்று வயதுடைய சாலபாஹிபு அப்துல் ரஹ்மான் ரலி அல்லா ஒன்ஹு இவர்களுடைய அந்த கவலை ஒரு பார்வைக்காக வேண்டி வந்தது என்றிருந்தால் அன்பானவர்களே எங்கள் உங்க என்னுடைய உங்களுடைய பார்வைகள் இவைகளுக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு இஸ்தியா செய்ய வேண்டும் அந் அன்பானவர்களை மூத்து வரைக்கும் இஸ்தியா செய்தாலும் அது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுமோ தெரியா அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய பாவங்கள் இருக்கிறதே அன்பானவர்களே நாம் எல்லோரும் அல்லாவின் பக்கம் முன்னோக்குவோம் இந்த வைரசினுடைய இந்த நிலைமைகள் இருந்து முழு சுகாதார அமைச்சும் அரசாங்கத்தினுடைய வழிகாட்டல்களும் எங்களுக்கு அவைகள் எல்லாம் என்னென்ன என்னென்னவெல்லாம் சொல்லுகிறார்களோ அத்தனை வழிகாட்டல்களையும் நாங்கள் எடுத்து நடந்து இந்த கொரோனா வைரஸில் இருந்து நாங்கள் விடுபட விடுபடுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹிடத்திலே எங்களுக்கும் எங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் எங்களுடைய ஊருக்கும் எங்களுடைய நாட்டிலிருந்தும் மிக லேசாக இது விடுபட வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொரு நேர தொழுகையிலையும் இஸ்தார் செய்து தௌபா செய்து நாங்கள் தொழுவோம் என்றிருந்தால் அல்லாஹிடத்திலே அமல் செய்வோம் என்றிருந்தால் தொழுகை சரியாக நிலைநாட்டி அல்லாஹிடத்திலே துவா கேட்போம் என்றிருந்தால் அல்லாஹு தலைகளை ஒரு போதும் கைவிட மாட்டான் அன்பானவர்களே அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய அந்த வாக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறது ஒருவர் <laughs> பலர்களை தாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவேதான் அவைகளை கருத்தி கொண்டு நாங்கள் இங்கு சொல்லக்கூடிய அந்த அனைத்து சட்ட திட்டங்களையும் சரியான முறையில் எடுத்து நடந்து ஒவ்வொருத்தரும் இந்த நோய்கள் இருந்து என்னென்ன நோய்கள் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதோ இந்த நோய்கள் இருந்து பாதுகாப்படைந்து என்னை எனக்கு நோய் வந்திருக்கலாம் அல்லது என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு வந்திருக்கலாம் என்றிருந்தாலும் வேற தூரத்தில் சொந்தத்தில் யாருக்கு வந்திருந்தாலும் இந்த நாட்டில் அந்நிய மக்களுக்குத்தான் வந்திருந்தாலும் எங்களை போல ஒரு சகோதரர்கள் அவர்கள் என்பதை மறந்து விடாமல் அவைகளிலிருந்து நாங்கள் எல்லோருக்காக வேண்டியும் துவாக்கள் செய்து இஸ்தார் செய்து அவர்களுக்காக வேண்டி அவர்களுடைய பாவங்களுக்காக வேண்டி இஸ்தார் செய்யும் பொழுது அல்லாஹு தாலா சோதனையான இந்த காலத்தை சோதனையான இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு மாற்றி அமைத்து தர முடியும் அன்பானவர்களே எனவேதான் இஸ்தார் செய்து தௌபா செய்து நல்லொழுக்கம் உள்ள நல்ல மக்களாக வாழ்வதற்கு அல்லாஹு தாலா எங்கள் அனைவருக்கும் துறவி செய்வானாக யார் எங்களுடைய சகல பாவங்களை மன்னிப்பாயாக உறவினர்கள் தயதந்தோடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக உலகத்திலே வாழும் பொழுது நிம்மதியான முறையில் வாழ்வதற்கு தொகை செய்வாயாக இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய நாம் இந்த நாட்டுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு வழிபட்டுள்ளக்கூடிய மக்களாக எங்கள் அனைவர்களையும் ஆக்கிவாயாக எங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக யாதா இந்த கொரோனா வைரஸை எங்களை விட்டும் எங்களுடைய நாட்டை விட்டும் எங்களுடைய உலகத்தை விட்டும் அகற்றி விடுவாயாக யாதா உலகத்துடைய எல்லா மக்களுக்கும் இந்த நாட்டுடைய எல்லா மக்களுக்கும் நீ ஆபியத்தை கொடுப்பாயாக நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை கொடுப்பாயாக நிம்மதியான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துவாய் பாதுகாப்பாயாக <laughs> وآخذ الحمد لله رب العالمين